to talk about the four approaches to God's word. Я хотів би сьогодні поговорити чотири підходи до слова Божого. If you look at uh, this Bible, якщо ви дивитесь на цю Біблію, you will see that people were reading it. Ви будете бачити, що люди читають її. Studying it, number two. Вони вивчають її, два. Memorizing it. Запоминають на пам'ять три. And meditating on it. І також над нею роздумують чотири. So God wants us to read it. Бог хоче, щоб і ми читали. We see that uh, there was congregational reading in Exodus 24:7. Ми бачимо, що вихід 24:7 говорить про загальне читання закону Божого. Then he took the book of the covenant. І він взяв взяв закон and read it in the hearing of the people. І взявши закон читав во всеслышання народа. Colossians 4:16. Колосян 4:16. Paul said, when this epistle is read among you. Коли ви будете читати це послання між собою, And if you look at the Old Testament, і дивлячись на старий заповіт, and the new, і новий заповіт, there are thousands of references of reading the Word of God. Є дуже багато звернень про чтіння Слова Божого. So God wants us to read His Word. Він хоче, щоб ми читали Слово Боже. Revelation chapter one, verse three, відкриття один три, says, "Blessed are those who read." Благословені ті, які читають. Those who hear the words of this prophecy, які слухають слово цього відкриття, and keep those words written in it, і соблюдаючи є написане. So we read it, hear it, and keep it. Ми чуємо, читаємо і тримаємо. The biggest blessing is in keeping it. Знаєте, надбільше благословіння знаходиться в тому, щоб його його виконувати. And that's not always easy to do. І це не є легко. Because we got a devil that's always fighting against us. Бо знаєте, ми маємо завжди дьявола, який постійно проти нас бореться. We got a world that's always tempting us. І світ, який постійно нас хоче ввести в іскушення. We got a flesh nature that in our bodies. І також ми маємо плоть наша, яка також свого бажає. always fighting against. І вона завжди воює проти нас. But God has promised us victory. Але Бог пообіцяв перемогу для нас. Through this word of God. Через це слово Боже. And through his spirit. І через його дух святий. And through fellowship with him. І через єднання з ним. And through his name. І через його ім'я. And his blood. І його кров. And this precious word. І це прекрасне оце слово. So God wants us to read the word of God. Бог хоче, щоб ми читали його слово. And he wants us to keep it. І він хоче, щоб ми його виконували. The word of God brings us into fellowship with God. І слово Боже, воно нас приводить в общення з Богом. When we read it it also washes us. It's God's wash water. також, коли ми читаємо його, воно омиває нас. It changes us. Воно міняє нас. And it gives us when we read it from Genesis to Revelation. І також воно нам дає, коли читаючи від буття до відкриття, an overview of God's plan. Воно відкриває нам повністю Божий план. From eternity past, з прошлого, з вічності, яка була, to eternity future, в ту вічність, яка предстоїть. With a time gap in between. І і відкриває нам також цю частину часу відрізану для нас. Where he's dealing with men. Коли він працює з людьми. And so um, then the second thing I want to speak a bit on is the studying of God's word. Друге, що я хочу говорити це про вивчення слова Божого. Now uh, Paul said study to present yourself approved to God. Павел він говорить, що вивчайте для того, щоб могли себе представити для Бога досконалими. 2 Timothy 2:5. Друге Тимофія a workman that does not need to be ashamed. Людина, яка працівник, який не повинен соромитись. Rightly dividing the word of truth. Правильно розуміючи слово істини. We cannot have an, a, 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 a divide this word of truth. Ми не можемо розділяти слово without studying it. 
Тобто ми не можемо розбирати Слово Боже, без, якщо ми його не вивчаємо. Знаєте, просто читаючи його так, воно не дасть нам того. Ми повинні мати вчителів. Через це ми маємо біблійну школу тут. Ми маємо вчення в цій церкві. We have teaching tonight. Ми маємо вчення сьогодні вечором. So that we might understand. Щоб ми могли краще зрозуміти. If we want to be a workman for God. Якщо ти хочеш бути працівником для Бога. If we want to be used of God. Якщо хочете бути використованими Богом. And he says not be ashamed. Він каже не соромтесь. We need to know how to use this word. Ми повинні знати, як використовувати це слово. First for our own life. Перш в нашому житті. Then for someone else. А потім для когось. See, it's a two-edged sword. Дивіться, це є обоюдоострий меч. It's first for me. Перш для мене. Then it's for someone else. А потім для когось. Don't get it the other way around. Да, ви не попутайте місцями то. We always want to put the word of God on someone else. Ми знаєте, хочемо використати це слово Боже для когось перш. But Paul said. Але Павло каже. You put it first on yourself. Каже, перш ти його для себе приміни. Now he said, give yourself wholly to these things. І він Павел тут пише, що віддайте повністю себе на на цю справу. So your progress will appear to all. Для того, щоб ваш прогрес або ваш ріст був для всіх очевиден. So when we study the Word of God, коли ми вчимо Слово Боже, we look at things like who. Ми дивимося, хто and when, коли це сталося, and where, і де воно сталося, and what, і що, and uh, who said this, хто сказав це, who did that, хто зробив інше. We, we pick up facts. Ми починаємо дивитися на різні деталі. And we see people responded to God. Ми бачимо, як люди відкликалися на на Божий Сразу. Positively. Uh, позитивно. We may study some Greek ми також можемо посвятити себе вивченню грецької мови. Або єврейської. I know a little Greek. Я трошки знаю грецької. He runs a restaurant right down here at 4th and Main. Цей грецький невеличкий чоловічок, він має ресторан недалеко. Then we have helps like looking at culture. також ми дивимося на культуру того часу. Studying God's word is Very, very necessary. Знаєте, вивчати і углублятись в Боже Слово дуже-дуже важливо. Number three, we memorize God's Word. Третє, ми запоминаємо Боже Слово на пам'ять. First Corinthians 15, 1 and 2. Перше Коринтян 15, 1 і 2. Paul said, by which you're saved, Павел пише, яким ви спасені, if you keep in memory the words which I preach to you. Якщо ви в пам'яті будете тримати ті слова, які я проповідую для вас. We need to keep in our memory God's word. Ми повинні в пам'яті тримати ці слова. The fourth thing that uh, we approach God uh, in his word is by meditating on God's word. І четверте, як ми підходимо до слова Божого, це коли ми роздумуємо над словом Божим. And I spent a bit of time on on the reading and the studying and the memorization. Я трошки провів час провів часу небагато над над чтінням, розмішленням, то есть над пам'яттю і також над вивченням слова Божого. But the main emphasis I want to make in this message tonight. Але сьогодні я більше хотів би підкреслити думку is the value of meditating on God's Важливість розмішляння розмішляння над словом Божим. Of all these four things that we approach God's word. Знаєте, всі всі чотири методи, як ми підходимо до слова Божого. Reading, studying, memorizing and meditating. Читаючи, вивчаючи, запоминаючи і роздумуючи. Meditating on God's word is the most powerful. Коли ми роздумуємо над Словом Божим, це є найсильніше з цих методів. Воно дасть тобі найбільше результата. Why? Чому? Because meditation gets God's word deep down into your understanding. Бо розмішляючи над Словом Божим, воно заставляє це слово дуже глибоко войти в твоє розуміння. And into your values. І воно опускається до твоїх до твоїх цінностей. And into your desire. До твоїх бажань. And you'll see why later on when we get into looking closer at the word meditation. І ви побачите пізніше, коли ми будемо розглядати більше це слово. 
But for now, let's look at some of the promises of the word meditation. Давайте ми тепер трошки подивимося на деякі обітниці, які є дані нам, коли ми розмішляємо над словом Божим. The word meditation in the Old Testament and in the New. Слово розмішлення в Старому і в Новому заповіті is not mentioned a lot. Воно не багато вспоминається. But it's seen a lot. Але ми його багато бачимо. With God's people doing this. Коли Божі люди, вони робили так. And God's leaders. І Божі лідери. It's also strategically placed. Також дуже стратегічно поставлене. Let's take uh, Joshua. Давайте візьмемо Ісуса Навана. In chapter 1, turn there, uh, Joshua chapter 1. Відкрийте книгу Ісуса Навана, перший розділ. If you have your Bibles. Якщо ви маєте вашу Біблію. Did, did you bring your Bibles? Хтось взяв Біблію з собою? Lift them up if you did. А ну підніміть, якщо ви маєте. Good. Oh, there's a good the number of Bibles there. А, тут є трошки Біблії. Okay, so let's go to Joshua chapter 1. Да, Ісуса Навана, перший розділ. And in verse 8, і в восьмому віршику he is instructed by God він uh, він получає це наставлення від Бога to do this and we'll read it. І дивіться, робить слідуче, ми будемо читати. Now remember he's the leader to take them into the land. Він є лідер, який має ввести їх в цю обітовану землю. The land of milk and honey. земля молока і меду. The land is a picture of Christ. Ви знаєте, що тут ця земля, вона собою може показувати Христа. Of us growing in Christ. Знаєте, нас, коли ми ростемо в Христі Ісусі. And there are many enemies to stop us from growing. І знаєте, є дуже багато ворогів, які хочуть зупинити нас в цьому рості. The flesh, the devil and the world. Знаєте, наша плоть Дьявол і цей світ. And that's what the Canaanites represented. І це, що представляють собою хананеяни. But God would teach him how to defeat them enemies. Але Бог навчав його, як перемогти оцих ворогів. Here was the key. І дивіться, тут ключ. In Joshua 1:8, Ісуса Навана 1:8, God tells Joshua, Бог говорить Ісусу Навану, This book of the law shall not depart from your mouth. Нехай не відходить книга ця від уст твоїх, but you shall meditate in it. You shall meditate in it. Але поучайся в ній day and night. в українському перекладі роздумувай про неї в день і вночі. Now here was the object of meditating in it. І дивіться, отут а зустрічаємо ми ми Думку, чому ми, що ми маємо роздумувати? Щоб додержувати і чинити все, що написано в ній. Not some of it. Не якусь частину. All of it. Все. Now God gives us a long time to grow. I've been walking with God 47 years. Знаєте, Бог нам дає багато часу, щоб ми росли. Я вже з Богом хожу 47 років. And many of you have been various times, many years. І з вас також є тут, що вже має немаленький стаж. Але на, ми повинні рости в Христі у всьому. В йому треба було, він повинен бути все виконувати, щоб зробити це слово. Але ключ в тому, щоб ти роздумував. Day and night. Щоб ти був в роздумуванні Слова Божого день і ночі. Look what he said to Timothy. Дивіться, що говорить Тимофей. Meditate upon these things. Каже, розмишляй над цим. Give yourself wholly to them. І віддай себе повністю, або посвяти себе повністю. See the whole giving of yourself. Знаєте, оце посвячення себе. Now there's a spiritual element here. Тут є духовна частина. And there's a natural element. І є натуральна частина. What if a person is talented in music? Дивіться, що якщо людина, вона талантовита в музиці. He can strum the guitar a bit. Він може на гітарі грати. He can play the piano a bit. І на піаніно може грати. But he doesn't give himself wholly to it. Але повністю не посвящає себе. But somebody else who's talented. Але дивіться, якщо взяти іншу людину, яка талантовита, gives himself wholly to it. Яка повністю посвящає себе музиці. And what happens with that man? Or woman? 
They become good on that end. Вони стають дуже добрі в цьому. So anything, I don't you pick it, a job. Любе візьміть любу сферу, роботу, наприклад. Painting. Малювати. Exercising. Заниматься спортом. I don't care what it is. Нема різниці, що б то не було. The more you give yourself to that, чим більше ти посвящаєш себе, the more you will master it. Тим, тим більше ти будеш їм володіти. The more you'll understand it. Ти більше будеш його розуміти. The more it'll get inside of you. Воно тим більше буде володіти тобою. And the more you'll be good at it. І тим більше ти будеш, ну, краще тим володіти. So there's a natural element. І знаєте, є просто натуральна сторона цього питання. Along with the Holy Spirit leading us into all truth. І також Дух Святий, дивіться, веде нас до всякої істини. God won't live our lives for us. Знаєте, Бог він не буде жити наше життя за нас. He won't study for us. Він не буде вивчати слово Боже за нас. He won't read and meditate in the word of God. Він не буде читати слово Боже і роздумувати над ним. That's what he's commanded us to do. Це є повеління для нас це робити. Amen. Amen. Okay. All right. So we see these benefits were for um, Joshua to take the land. Ми бачимо, що обітниці тут такі, щоб Ісус Навин завоював землю. Was that he meditate on the word of God day and night? Йому треба було роздумувати над Словом Божим день і вночі. Then he's going to take the land. І тоді він зможе завоювати землю. Look at Psalm 1. Дивіться на перший псалом. In this marvelous book of Psalms в цій такій гарній книзі псалмів там де говориться про відносини з Богом музика і поезія знаєте там показуються відносини любові з Богом Meditation is strategically located. І візде оце розмішлення над Словом Божим, воно гарно там візде стоїть. In Psalm one. І і в першому псалмі споминається. A promise is given there. І там є обітниця. You sanctify yourself and don't walk in the counsel of the ungodly. Якщо ти не будеш ходити по дорогах неправдивих, you don't sit with scorners. Не будеш сидіти з безбожниками. But you delight in the law of the Lord. Але коли ти будеш себе в Слові Божому або в Законі Божому радуватись. І ти будеш роздумувати день і ніч. Бачите, знову ти будеш святим. Ти будеш як дерево. Дерево, яке посаджене біля потоків води. Знаєте, не якась маленька калюжа, але річка And 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 this tree is to bear fruit. І знаєте, це дерево воно буде приносити плід. He shall be as a tree. І там слово Боже каже, що він буде як дерево. He's got water and minerals. Є вода, є мінерали. Three great promises. Три гарних обітниці. He will bring forth his fruit in its season. Він буде приносити плід в свій сезон. Sometimes he's pruning your life, amen. Знаєте, де коли Бог він обрізає нас? Yes. There isn't fruit there then. Тоді немає плоду. But that's going to bring you more fruit. Але коли прийде свій час, буде більше плоду. And much fruit. І багато плоду. Your leaf won't wither. І друга обітниця це те, що і листя не буде жовтіти. It won't wither. Yeah, жовтіти. Yeah. In other words, you won't be weak. З другої сторони, розумієте, це ти не будеш слабим. Знаєте, розмішляти над Словом Божим воно наповняє тебе енергією. It fills you with God. Воно наповняє тебе Богом. Joy. Радістю. Fills you with understanding. Розумінням. Fills you with love. Любов'ю. Your leaf will not wither. Твоє листя воно не буде жовтіти. And whatever you do, you'll prosper. І третя обітниця, що б ти не робив, ти будеш мати успіх. If God initiates something. Якщо Бог починає щось. If you're meditating in his word day and night. якщо ти постійно день і ніч думаєш над словом його, a man's heart devises his way. Бо, знаєте, серце людини, воно планує. God directs your steps. Але Бог, він ставить наші стопи. And in that plan of God. І знаєте, в Божому плані you will succeed. Ти будеш успішним. Because it's of God. Тому що це є Божий план. And it's in everything. І це у всьому. It's in your yard. Даже в твоєму, скажімо, городі. It's in your home. В 
твоему доме твоему бизнесе твоему теле у всех сферах Слово Божие каже, что бы он не делал, оно будет иметь успех це не означає, що не буде якихось промахів. Не означає, що буде якісь, може, поразки. Може, які ошибки. Але все те, воно, воно є на добре. Воно є на добре, щоб ти любив Ісуса. Може, ти не назвеш його добрим, like але ти будеш любити Ісуса. He saved us Він спас нас, to make us like Jesus. щоб ми любили Ісуса. He said, I'm make man in my image. Каже, я зроблю чоловіка по моєму образу. Знаєте, народившись згори, це тільки початок. Now we walk with God 47 тепер, years. тепер ми повинні ходити з Богом 47 років. 10, years. 10 років. 50 years. 15. Until he comes. До того часу, поки Він прийде. What a tremendous promise. Дивіться, яка гарна обітниця. Розмишляти. Will make you fruitful. Воно зробить тебе плодовитим. Make you strong. Зробить тебе сильним. And whatever you do will prosper. І все, що ти будеш робити, будеш мати успіх. The promise to, um, uh, to uh, Timothy here. І обітниця Тимофію. The promise to him was that um, that if he gave himself wholly to these things, якщо він посвятить себе повністю для цього, his progress would be appear to to everyone. Що його ріст або його успіх буде для всіх очевиден. He said if you meditate on this. Якщо будеш розмішляти над цим. And you give yourself wholly to this word of God. І повністю посвятиш себе для вивчення слова Божого. You're going to have progress. Тебе буде прогрес. It's going to appear. Воно буде виглядіти People are going to see it. Воно буде очевидним і інші будуть бачити. It's going to get out of inside of your heart and your mind воно вийде вже із твого розуму і з твого серця and you're going to obey the word of god і ти вже будеш повинуватися цьому слову you're going to have an obedient life ти будеш мати життя послушання revelation 1 відкриття 1 when you read it коли читаєш when you hear it read коли ти коли ти чуєш коли ти читаєш the blessing is in keeping it і благословіння е, залишається в тому, щоб виконувати його. He said, Pastor Timothy. І сказав е, Павел, е, дорогий е, пастор Тимофій. Paul said, Pastor Timothy. Сказав, е, Павел каже, е, пастор Тимофій. You meditate on this word. Ти розмишляй над цим словом. Give yourself holy. Віддай себе цьому. Then your life will change. І ти побачиш зміни в твоєму житті. Now you will then speak from that. І потім ти з цього будеш вже говорити. Next verse says you'll save yourself. І слідуючі вірші говорять, ти спасеш себе. І ті, хто слухає тебе. Бачите, я не тільки був спасений 47 років назад від наказання гріха. Я сьогодні я спасений від сили гріха, щоб гріх не панував мною. Ви знаєте, я вже паную над цим життям. Знаєте, закон життя в Христі Ісусі. Воно визволило мене від гріха і смерті. І воно може статися. І воно станеться. When we give God a, the whole workplace, якщо ми йому віддамо повністю себе, don't put something before God. Знаєте, не ставте щось між між Богом. Seek first the kingdom of God. Слово Боже каже, шукай перстасом And His righteousness. І його правди. And then all these things will be added to you. І то все воно додасться тобі. Then you'll have them. І тоді ти будеш мати. And they won't have you. Ти будеш мати ці вещі, скажемо, але вони не будуть володіти тобою. Ти можеш бути як Йов. Ти можеш сказати, Бог дав, Бог взяв, хай його ім'я буде прославлене. Знаєте, його жінка так не думала. Вона сказала, прокляни Бога і вмирай. Їй дуже нравилося все гарне життя, яке вона мала. Але Йов каже, тільки будемо приймати добре, 
а не погане. When God does something, it's always for our good. Коли Бог щось робить, воно завжди для нашого добра. Amen. Hallelujah. Now we see that meditation then helps you take the land. Бачите, також ми бачимо слово Божого, що розмішляючи над словом, ми можемо завойовувати землю. Makes you fruitful and strong and makes you prosper in everything. Воно робить тебе плодовитим, сильним і успішним. It gives you the ability to, get, to obey God's word. Воно дає тобі можливість або силу бути послушним Словом Божим і мати радісне життя. A joyful life. Радісне життя. A successful life. Успішне життя. Meditation is very powerful. It is the most powerful. Дуже є сильне і найсильніше. Now let's look at why meditation is so powerful. Тепер давайте подивимося, чому оце розмішлення таке є сильне. Why is it so powerful? Чому воно є таке сильне? The Greek word for meditation in, in the New Testament means to revolve in the mind. To revolve in the mind. When I was a boy, we used to go to a department store ми ходили в магазини. And they had revolving doors. І там були такі двері, знаєте, що крутилися. Ти входиш, і вони крутяться. Today the doors automatically open. Зараз ці двері, вони відкриваються, закриваються автоматично. But in those days you walked in this door and you could keep walking around. It just kept revolving А в ті дні ти мог заходити в двері, і ти мог ходити тако по кругу. What it did was bring you back to the same place. Що воно робило? Воно тебе приводило в те саме місце. So The concept of meditation in God's word is that he gives you a passage and you come back to that passage. You come back to that passage. You come back to it. You're not just reading over. You're not studying just things. You're not just memorizing. See, those things Don't necessarily change you. Ви знаєте, вивчення на пам'ять не обов'язково міняють тебе. You can have a teaching. Ти можеш мати гарне вчення. And it does. It's 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 just knowledge. І воно просто є як знання. You can memorize something and it's just knowledge. І ти можеш запам'ятати щось і воно тільки знання. You can study something and it's just knowledge. Ти можеш вивчати щось і воно станеться на рівні знання. And Paul said knowledge puffs you up. А що Павел говорить, що знання воно тебе піднімає. Makes you proud. Воно тебе робить гордим. But you haven't done the word of God. Але ти ще, I'm sorry. But you haven't done the word of God. Але ти ще не 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 зробив слово Боже. Reading Studying, meditating, reading, studying, reading, studying, and uh, and and memorizing. Da, читати, вивчати, запоминати. It's part of God's idea. Це є Божа ідея. But it don't go deep enough. Але воно не проходить в глибину. Meditation goes deep. А от розмішлення над словом Божим воно входить в глибину. And the reason it does is you come back to it. І чому? Тому що ти постійно вертаєшся до цього місця. Ти його в розумі провертаєш. Ти дивишся на це місце в понеділок, потім знову у вівторок. І один раз Бог мені сказав, я хочу, щоб ти розмішляв над Коринтянами 13 розділом. Знаєте, розділ любові. Це, певно, 20 років назад. І Бог змінив мене. God taught me how to love. Бог мене навчив як любити. Because every day I went back and read that. Тому що кожен день я вертався і знову читав це. I still read that chapter every, every second or third day. Я ще по сей день читаю цю главу десь через 2-3 дня. Because you're nothing if you don't love. Тому що ти є ніщо, якщо ти не любиш. That's what it says, you're nothing. Так слово Боже каже, ти є ніщо. And you accomplish nothing. І ти досягнути нічого не можеш. And God is love, isn't he? І Бог є любов, амінь. І не тільки Він учить нас любити, але коли ти дивишся на інші місця того 
тою розділу любові. See, every time you come back to something, кожен раз вертаючись до цього, you see something you never saw before. Ти, ти, ти бачиш те, що ти раніше не бачив. So, well, ти думаєш, о, я ніколи не бачив цю думку. І потім ти бачиш, як вони разом соєдіняються. І потім ти починаєш вже бачити більшу картину, як воно все сходиться. So he teaches you how to love. І він тебе навчає, як любити. Люди навчають нас, як the elderly women to teach the younger women to love their husband teach them слово боже каже що старші жінки повинні навчати молодших як любити їхніх чоловіків not only teaches you і воно не тільки навчає тебе but gives you a desire але воно також дає тобі оце бажання because god's word is like a seed бо боже слово воно як сім'я it germinates in you Воно а, внутрі тебе починає працювати. Thinking, і що б то не було, коли воно є в центрі твоїх, твоїх думок, ти починаєш а, бути цим вагітним. Воно може бути і добре, і погане. Ти можеш бути а, вагітним поганою думкою. І так ми бачимо, що As I meditated on the love chapter, і так як я казав приклад, я розмішляв над ці над цим розділом любові. And also, I I I take the fruit of the spirit. Також розмішляючи над плодом духа. And I meditate on that. І я розмішляв над цим. Every two or three days. Два кожних два три дня. When I do it, it it keeps it in my life. І коли я так роблю, воно тримає це в моєму житті. Do we need to be taught to meditate? Чи нам, а, чи, чи нам потрібно вчення про як правильно розмішлять на Словом Божим? No, you don't. Нам не потрібно. You are a meditating machine. Ти є розмішляюча машина. You already meditate day and night. Ти вже постійно думаєш, день і ніч. says if your identity is with me. Бог каже, якщо ти знаходишся в мені, I want you to meditate on my word. Я хочу, щоб ти розмішляв над словом моїм. You meditate on the wrong word. Якщо ти будеш розмішляти над неправильними словами, If you keep coming back to something that's evil, якщо ти будеш постійно вертатися до зла, you get pregnant with it. О, ти за ти завагітнієш цим. And you want to say it. І ти потім почнеш говорити це. You want to do it. Ти будеш робити то. So God says, Слово Боже каже, Бог каже, I don't need to teach you to meditate. Я не буду навчати тебе You're already doing it. Бо ти вже знаєш, як розмішляти. Now, I want to mention to you um, the richness of this word meditation. It's a very rich word. Я хотів би також трошки поговорити про багатство слова оце розмішлення. If you look at the Old Testament, якщо дивитися в старий заповіт, In Psalm 119, 119-й псалом, uh, there's six verses in there. I won't mention them. Там є шість віршиків. If you look at the associated roots and things, якщо ти будеш дивитися на корні цих слов, it gives you a tremendous picture of what meditation does. Воно дає гарну гарну картину, що є роздумування на що є роздумування слова. It's 15:2 and it's in 10 minutes at 5:2 I gave my word that I quit. So now we're going to go through what these words mean. Що ці слова означають? And they are absolutely marvelous. Вони є чудові. Now, one of the words, одне із слів And I'm just writing down what I what it was there. I just wrote down what it was there. І ви знаєте, я просто записував, що там було. It preaches itself. Воно саме проповідує. One of these words were to roar and to soar. одне із слов це восклицати і літати. To roar and to soar, it doesn't matter. It's, okay. it's one of the verses in Psalm 119. Roar, знаєте, як Лев, він може рикати і літати. One of the... Лев рикає, орел літає. 15, 23, 48, 78, and 48, those are various roots, okay. And then there's a whole bunch of words there, but it's a, it's a very, very um, lot of things it says. Okay. 
So roar. Wow. Знаєте, ревти як лев. Roar would be anger. А знаєте, це є це є розстройство. If you meditate enough on something that someone has done to you, якщо ти будеш постійно розмішляти, як хтось тебе обідав, you keep revolving it in your mind. І ти постійно будеш його підігрівати в розумі своєму. And the devil wants to help you do that. І знаєте, лукавий тут же сразу помогти тобі це. Once you come back to that, коли вернешся до цього місця, знову вернешся, come back to that, знову до тої думки, and then you you roar. Ти почнеш уже ричати, як той лев. You're angry. Ти будеш злий. You're going to do something. Ти щось зробиш. Another word is ponder and imagine. А а інше слово це розмішляти. You begin pondering and imagining what you're going to say to them. Ти а розмішляєш і представляєш уже, що ти будеш говорити їм. Instead of roaring, замість рикання, if you meditate on God's word, якщо будеш розмішляти над словом Божим, you'll soar. Ти почнеш літати. You'll be in the spirit. Ти будеш в дусі. You'll be in love. Ти будеш в любві. You won't be overcome with evil. Ти не будеш переможений злом. You'll overcome evil with Але ти будеш перемогти, перемагати зло. Амінь. So you choose to set your mind on whatever you want to. Знаєте, ти можеш вибрати розмішляти над чим ти хочеш. Another Greek uh, um, another word is to grapple and wrangle. Одне ще ще слова використовуються це боротися і і перетягувати. This is a picture of a mother and a father, a godly mother and a godly father. Це знаєте, це картина божих батька і, скажімо, батька і матері. They love their children. Які люблять своїх дітей. They're they're grappling in the word of God. І вони в слові Божому. How they can love them better. І вони, знаєте, шукають слово Божому, як краще любити своїх дітей. The word wrangle, а слово е, оце wrangle або боротися. If, if you went to a cowboy ranch, якщо ти поїхав би е, на, на фарму, до, там де ковбойці. The guy that rounds up the horses is a wrangler. Ви знаєте, той, який е, коней збирає в круг, це той, його називають е, той, що збирає. So when you meditate on God's word, you're gathering. Коли ти розмішляєш над словом Божим, ти збираєш. Gathering how to love your husband and your wife and your children. Ти ти збираєш оці думки, як любити чоловіка, жінку, дітей. These are what the word of God says in the root meanings of meditation. І це ці слова, які слово Боже використовує в корні слова про розмішлення. To study, to talk and to speak. вивчати, говорити, провозглашати. What did he say to Joshua? Що він сказав Ісусу Навину? This word shall not depart from your mouth. Це слово не повинно відходити від уст. What's in the heart? The mouth is going to come out of the mouth. Що є в серці, воно буде на устах твоїх. You shall meditate. Ти розмішляй над цим. So you will then if you meditate on God's word, you will you will speak and you will talk and you will share the word of God. Ти будеш розмішляти, будеш розмовляти над словом Божим, потім ти будеш їм ділитися з іншими. Another word means controversy. Ще одне слово в корні стоїть це контроверсі. When you meditate on God's word, you will get to love God's way. Коли ти будеш розмішляти, розумувати над словом Божим, ти полюбиш його дороги. And you'll be very controversial to say the least. Але для інших, інші будуть говорити про тебе. Це найменше, що буде. People will say that's your opinion. Люди будуть говорити: "О, це твоя така думка". And we will say yes, and it's also God's. Але ми будемо говорити: "Це і моя, і це також Божа". Another root meaning is to defend. ще одне корінне слово це захищати. Adversary. знаєте, Вороги. Contend. Тобто боротись. Debate. Перемагати. Strive. Боротись. Rebuke. Знаєте людей відкидати. This is a picture of a man or a woman defending someone that needs defending. Знаєте, тут малює картину чоловіка або жінку, які захищають слабшого. Вони борються з цим ворогом. Вони, знаєте, тягаються з ним. 
over the truth. Вони проводять дебати за істину. Like it says in Jude 1. Як говориться в Юди 1. He said he was going to defend that word, didn't he? Він сказав, що я буду захищати це слово. To strive. Знаєте, пробиратися вперед. Another word is to plead. Інше це просити. When God gets down in your heart, you will plead, you will pray, you will intercede. Знаєте, коли Бог входить в твоє серце, ти починаєш просити, починаєш рівнувати про інших, ставати в пролом. A word, another word is earnest. Ще одне слово це ревносно. God makes you earnest. Бог робить тебе ревносним. God makes you sincere. Він робить тебе чесним. Another word is diligence. Ще одне слово це слово чеснота. Endeavor. І ти вперед. Labor. Працювати. So God will make you a diligent, endeavoring, laboring person. Він зробить тебе постійним працівником на на ниві Господні. In all good things. У всіх добрих ділах. Another one is to wait eagerly. А ще одне це чекати з ревністю. When you get the promises of God and you wait eagerly for them. Коли ти маєш ці обітниці Божі, ти починаєш про них рівнувати. The promise of Jesus coming for us. Знаєте, обітниця, що Христос прийде за нами. Romans 8, we eagerly wait. Римлянам 8 говорить, що ми чекаємо з ревністю. Establish is another. Знаєте, поставити. Imagine being established. Подумайте собі бути поставленим. A strong established. Бути твердо поставленим In all good things. У всіх добрих справах. To stand close to. Щоб стояти близько. To stand close to God and his idea and his purpose. Стояти близько до його ідеї, до його думок, до Божих думок. And let it get into you. І щоб вони вошли в тебе. Then the word thorough. І також ми бачимо слово це, знаєте, повністю. God wants us to be thorough. Бог хоче, щоб ми повністю або в точності все виповняли. Do a thorough job of vacuuming out that car. Знаєте, щоб точно або гарно попілісосити цей Do a thorough job of scrubbing that floor. Гарно почистити той пол. Do a thorough job of brushing your teeth. Знаєте, гарно почисти зуби свої. Thorough. What a tremendous thing. Знаєте, це гарне слово. And so now I'm just going to end because we got about three minutes left here. Я вже буду закруглюватись, нас залишилось пару хвилин. Remember, the tree would be planted by the by the by 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 the rivers of waters. Пам'ятайте, що дерево буде посаджене біля потоків води. Bring forth its fruit. Приносити плід. Its strength. Сила. Being prosperous and everything. Успішним у всьому, що робить. Jesus said, "Come to me and drink." Ей, Христос каже, прийдіть до мене і пийте. Слово, Ісус є Слово Боже. Коли ми розмишляємо на Словом Божим, роздумуємо, або коли ми вертаємося до того самого місця, скажемо, вертаємося, скажемо, до голови любові, We learn how to love. І ми починаємо учитися як любити. Becomes our aim. Воно стає нашою ціллю. Jesus said, "Come to me and drink." І він каже, прийдіть до мене і пити. You're drinking Jesus when you meditate in this word. Коли ти роздумуєш і розмішляєш над словом Божим, ти п'єш Ісуса. And out of your belly shall flow rivers of living water. І потім з твого желудка або з твого нутра потічуть ріки живої води. Tremendous thing meditation is. Знаєте, дуже гарна оце є роздумувати над Словом Божим. Makes you want to do more of it, doesn't it? Воно хоче, ми вже всі хочемо більше роздумувати над ним, амінь? What passage does God want you to meditate on now? Над яким Словом Господь хоче, щоб ти розмішляв? Go back to that. Вертайся до цього. Go back to that again. Вертайся до цього Слова. And again. Знову і знову. And again. І знову. And it will get into you. І воно вийде в тебе. And you will become pregnant with the Word of God. І ти почнеш, ти завагітнієш цим Словом. And you know when women are pregnant? І ви знаєте, що стається, коли жінки вагітні? You can't stop that baby from coming. О, ти вже не можеш остановити цю дитину, щоб вона не вийшла. The doctor don't deliver him. Знаєте, не доктора визивають дитину. That baby could be delivered in a taxi. Знаєте, дитина може вийти в таксі. In an elevator. В ліфту. That baby is is wanting to come out. 
Дитина приходить час і вона виходить. God's word when you meditate on it. Коли ти над Словом Божим розмішляєш. When you make it the center. Коли робиш центром. See, the, the, the seed in a biological body does not get pregnant unless it's in the center of the womb. Знаєте, а що в тілі, скажімо, сім'я воно не 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 вагітне, поки воно не в центрі. God's word's got to be in the center. Воно повинно стати в центрі. The reason the reason we don't do it is not in the center. Чому ми в нас не получається, бо воно не є в центрі? We don't pay a tithe because it's not in the center. Чому ми не можемо, скажімо, давати десятину, бо воно не є в центрі? Oh, we know we should. Але хоч ми знаємо, що ми нам потрібно. We know we should we should witness. Ми знаємо, що нам потрібно свідчити. We know we should keep our mouth shut. Ми знаємо, що нам треба закрити наш рот. We know, we know, we know, we know. Знаєм, знаєм, знаєм. But we don't do it. Але ми не робимо. Because it's not in the center of our heart. Бо в центрі нашого серця. Proverbs 4. Притчі 4 розділ. Keep thy word in the midst of thine heart. Тримай в серці своєму це, це слово. Meditation will bring it to the midst. І коли ти будеш роздумувати над цим і розмішляти, воно приведе в центр. It'll cause you to be obedient. Воно заставить тебе бути послушним.